Hi friends, in this video, we will Java how to packages create packages in Java. So, first of all, we will say that we will create a class and create a class. We will call the packages in the actual package. So, we create different functions and classes. We will see that we will get the locations in the controller. अल्लाह दे निंगे ने सेल था। नाम हम प्रीवियस वीडियोस लो पाता माध्य निंगे पॉइंटे, सो न्यू फाइल कुड़ दिंगे ना कुड़ा उंगलाल क्रिएट पनी के कुड़ियों माध्य रेड को। सो नाइन ने सेल निंगे स्टूडेंट डॉट जावा। ऐने सेले औरो क्लास उन्हें क्रिएट पनी करें। आधे माध्यरी नान Indonesia print இந்த குடுத்துக்கிறேன் so string typeல அந்த text வேண்டி எடுக்கிறேன் அதாவது message என்னது print பண்ணப் பரும் அந்த message வேண்டி எடுத்து system.out.print ln என்று சொல்லைக் குடுத்துது அந்த message இங்க நான் print out பண்ணிட்டேன் so நான் இங்க என்ன சேரின் பாருங்க இங்க வந்து நான் அது குறிய object உண்டு create பண்ணிட்டேன் so x equal x equal new x class call பணிடேன் அனா ஒவர் தரம்பம் நான் இந்த codes வந்திட்டு நமக்கு திரிப்பி திரிப்பி duplicate ஆக வெண்டி அவசியம் கிடையாது சரிங்களாம் வேறு வேறு objectsல வேறு வேறு data சிருக்கப் பொரு அவசியம் கிடையாது சோ அதனால் நான் என்ன செய்கிறேன் object create பண்ணாம் direct class name வைச்சியே நான் call பண்ணும் மங்கிரத்துக்காக நான் இங்கு நான் object create பண்ணித்தான் அது call பண்ணுமன் சொல்கிறேன் அவசியம் கிடையாது இங்கு பார்த்தீங்கள்லாக இருந்தா x.print என்று குடுத்து நேன் சொன்னாலே இனக்கு போதும் மனது இங்கு பாருங்க hi I am working என்று சொல்லே ஒரு message என்று குடுத்து வருகிறேன் பாருங்க இப்பனை execute பண்டன் வந்துக்டு இனக்குரிய message வந்துக்டு இங்க print இது இனக்கு இன்ன print ஆயிருக்கு that's perfect இப்பன் என்ன செய்ய பிரண்டு சொல்லி பார்த்தீங்களாக இருந்தா so இது குரியே சில methods வந்து create பணிக்கிறாம் இப்பு static எங்குரது நம்மக்கு விலங்கி இருக்கும் இப்பனன் இது குரியே சில properties add பண்டன் எல்லியாவே நம்ம செய்த மாதிரி private integer id அதோட private string name இந்த இரண்டு properties இனக்க இங்கு நான் அது குரிய object create பண்ணா, student குரிய object create பண்ணிரு student obj equal new student obj இப்போ இனக்கு எந்த ஒரு problem இங்கு வரையில் சரிங்களா, ஏன் இங்கு எந்த problem இங்கு வரலேண்டா, எல்லாமே same folder குள்ள இருக்கு வேறு வேறு folders இங்கு divide பண்ணு படல்ல, ஆனா, நம்ம ஒரு பெரிய programming அழுதும் போது, அதாவது ஒரு large scaleல வந்து ஒரு programming இங்கு என்ன நடக்கும் ஒரை types of classes வந்துக்கிட்டு ஒரு குறைப்பிட்ட ஒரு folder குல group பண்ணிருக்கிறேன் இப்பே usual students வந்துக்கிட்டு classrooms குல வந்துக்கிட்டு நாம் என்ன செய்வம் group பண்ணிரும் மாதிரி அந்த students குல classrooms சேத்து நாம் divisions பிரிச்சிருப்பாங்க schoolsல so நான் என்ன செய்கிறேன் அதே மாயிர் So, folder வந்து create பண்ணிப்பட்டு, relevant ஆனு, எல்லா object செய்யும் நான் என்ன செய்கிறேன் அதுக்குல்ல, சொல்லு, எல்லா classes செய்யும் நான் அதுக்குல் கொண்டு வைப் போட்டுக்கிறேன் இங்கு நான் ரண்டு இது create பண்டுன் பாருங்க, உண்டு வந்துக்டு, com class இதாவது common ஆனு, எல்லா classesம் இருக்கிறது அடுத்து வந்துக்டு, அந்த இப்பு நான் என்ன செய்ப் பிரண்டு சொல்லி பார்த்தீங்களாக இருந்தா நமக்கு இந்த class coding சிப்போ தேவையில்லை நான் இதை delete பண்டுரு ஏன் delete பண்டுரு என்று சொல்லும் reason என்று சொல்லும் பாருங்க நம்ம run பண்ணும்பது ஓட்டும் மிடிக்கு அந்த class வந்திலு திரிப்பி create ஆயிக்கும் நான் இங்க என்ன செய்கிறேன் delete பண்ணிக்கிறேன் 
ஓகே இப்போ நான் மட்டும் ஜாவா கிளாஸஸ் மட்டும் தான் இருக்குது நான் என்ன செய்கிறேன் ரன் கிளாஸை அப்படியே தூக்கி கொண்டு போய் இந்த கோம் கிளாஸுக்குள்ளே போட்டுறேன் மூவ் பண்ணிட்டேன் ஓகே ஸோ மூவ் பண்ணதும் இங்கே இன்னும் என்ன நடந்திருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்களா இருந்தால் இங்கே பெக்கேஜஸ் வந்துக்கிட்டே நமக்கு க்ரியேட் ஆகுது சரிங்களா பெக்கேஜஸ் வந்துட்டு எனக்கு இங்கே க்ரியேட் ஆகிருக்கு சரிங்களா ஓகே சாரி நான் ரன் கிளாஸ் மூவ் பண்ணிட்டேன் கண்ட்ரோல் செட் பண்ணி திருப்பி கொண்டு வந்துட்டேன் ஓகே இப்போ எக்ஸ் கிளாஸை கொண்டு போகிறேன் எக்ஸ் கிளாஸை கம் கிளாஸுக்குள்ளே கொண்டு போகிறேன் முதலாவது வேலை ரெண்டாவது வந்துக்கிட்டு ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸை ஆப் கிளாஸுக்குள்ளே மூவ் பண்ணுறேன் ஸோ ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸ் அப்படியே டீ கொண்டு போய் ஆப் கிளாஸுக்குள்ளே போட்டு விட்டேன் எஸ் மூவ் பண்ண கேட்குது எஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்து விட்டேன் ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா அது ரீரைட் பண்ணப்படுது ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்களா இருந்தால் இந்த கிளாஸ்ட்டு கோடிங் முடிஞ்சுது ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸுக்கு கொண்டு வந்து போட்டுட்டேன் ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸுக்கு பெக்கேஜஸ் வந்துட்டு கொடுப்படலை ஸோ நான் என்ன செய்கிறேன் இப்போ நீங்கள் நீங்களாகவே க்ரியேட் பண்ணக்க அந்த இஷ்யூஸ் வராது இப்போ உதாரணமாக பாருங்கள் நான் இதை ரெண்டையும் அழைச்சி வர்றேன் ஈஸியாகவே நான் உங்களுக்கு டெமோ பண்ணி காட்டுறேன்னே ஸோ நான் இதை அழைச்சி வர்றேன் ரெண்டையுமே அழைச்சி வர்றேன் இப்போ நீங்கள் ஃபோல்டராகவே க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் செய்திங்களாக இருந்தால் எந்த ஒரு இஷ்யூவும் இல்லாமல் இப்போ உங்களுக்கு பேக்கேஜஸ் எல்லாமே க்ரியேட் ஆகும் நான் உங்களுக்கு செய்து ஹாட்டன் பாருங்கள் ஸோ முதலாவது என்ன செய்கிறேன் அப்ப கிளாஸில் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸ்டூடெண்ட் டொட் ஜாவான்னு கொடுக்குறேன் டொட் ஜாவான்னு சொல்லி கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ கொடுத்ததும் பாருங்கள் எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லாமல் பேக்கேஜ் பேக்கேஜில் நேமை பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபோல்டர் நேம் மின்னியோ அதே நேம் தான் உங்களோட பேக்கேஜ் நேமும் வந்திருக்கு ஸோ நான் இங்கே ப்ராப்பர்ட்டிஸை க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ப்ரைவேட் டீச்சர் ஐடி அதே மாதிரி ப்ரைவேட் ஸ்ட்ரைங் நேம் சரிங்களா ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ நான் இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸுக்கும் தேவையான மாதிரி ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் பண்ணுறேன் டேட்டா செவன்டி எடுக்கிறதுக்கு டீச்சர் ஐடி கமா ஸ்ட்ரைங் நேம் வண்டி எடுத்துட்டு திஸ் டாட் id equal id this dot name equal name sorry name கொடுத்து விட்டேன் ஸோ இப்போ என்ன செய்ய போகிறேன் பப்ளிக் வாய்ட் டிஸ்பிளே நான் சொல்கிற ஒரு மெத்தட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த மெத்தடில் நான் இந்த டேட்டாவை டிஸ்பிளே பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அப்போ தான் நமக்கு டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காட்டும்போது ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நான் இந்த டிஸ்பிளே மெத்தட் கால் பண்ணுறதுக்கு முதல் கமன் கிளாஸை க்ரியேட் பண்ணிக்குவோம் ஸோ நான் என்ன செய்கிறேன் கமன் கிளாஸுக்குள்ளே போயிட்டு அது கமன் கிளாஸ்ன்னு சொல்கிற ஃபோல்டரில் வச்சு கிளிக் பண்ணிவிட்டு நான் நியூ ஃபைல் கொடுத்ததும் அதுக்குள்ளே எனக்கு ஃபைல் க்ரியேட் ஆகுது நான் என்ன செய்கிறேன் எக்ஸ் டாட் ஜாவா க்ரியேட் பண்ணுறேன் சேம் பாருங்கள் எனக்கு உரிய பேக்கேஜஸ் எல்லாம் க்ரியேட் ஆகிட்டுது இங்கே நான் ஈஸியாக வந்துட்டு பப்ளிக் வாய்ட் எதையுமே ரிட்டர்ன் பண்ணாத ப்ரிண்ட் சொல்கிற நேமில் ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டேன் இங்கே சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் ப்ரிண்ட் எல்என்னு சொல்கிறத யூஸ் பண்ணிவிட்டு நான் நீங்கள் என்ன செய்கிறேன்னு பாருங்கள் மெசேஜ் சாரி நம்ம மேலே கொடுக்கணும் ஸ்ட்ரிங் டைப்பில் மெசேஜ் கொடுத்துட்டேன் ஸோ மெசேஜ் கீழே டிஸ்பிளே பண்ணிட்டேன் இப்போ எதாவது ஸ்ட்ராட்டிக்காக மாற்றிக்குவோம் இது மட்டும் இல்லை ப்ரிண்ட்டுக்கு மட்டும் இல்லை நம்ம இந்த எக்ஸ் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணுறது நம்ம நீங்கள் கண்டினியூஸாக வீடியோஸை பார்க்கும்போது நிறைய விதமான காமன் கிளாஸஸ் எல்லாம் நாம் இங்கே க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ நான் இங்கே இதை கொண்டு வந்துட்டேன் கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் இங்கே என்ன செய்கிறேன் பார்த்தீங்களா இருந்தால் எக்ஸ் என்று டைப் பண்ணுறேன் எக்ஸ் என்டர் பண்ணதும் பாருங்கள் எனக்கு இந்த ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸில் இருந்து அதாவது ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸ் எந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே இருக்க எது எந்த நேம் ஸ்பேஸில் இருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப் கிளாஸ்ன்னு சொல்கிற நேம் ஸ்பேஸில் இருக்காது இந்த நேம் ஸ்பேஸில் இருந்து ஜாவாவில் இருக்கிற அந்த கொம் கிளாஸ்ன்னு சொல்கிற இந்த நேம் ஸ்பேஸுக்குள்ளே இருக்கிற டேட்டாஸை கால் பண்ணுறேன் அப்போ நான் இது இல்லாமல் கால் பண்ணலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாதுங்க டிஃப்ரெண்ட்டான நேம் ஸ்பேஸஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த நேம் ஸ்பேஸில் நேமை ஃபஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் உங்களோட தேவையான கோடிங்ஸை நீங்கள் கால் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த கொம் கிளாஸுக்குள்ளே நிறைய கிளாஸஸ் இருக்குது எல்லாமே உங்களுக்கு வேணுமெண்டா இந்த எக்ஸை அழிச்சு விட்டுட்டு அந்த இடத்த ஸ்டார் மார்க் கொடுத்தீங்களா இருந்தால் அதுக்குள்ளே 
பத்து இல்லை ஆயிரம் இல்லை நூறு இல்லை எத்தனை கிளாஸஸ் இருந்தாலும் எல்லா கிளாஸையும் உங்களால் ஆக்சஸ் பண்ணிடும் நல்ல நீங்கள் எக்ஸ் மட்டும் கொடுத்தீங்களாக இருந்தால் ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த கிளாஸ் மட்டும் தான் உங்களால் ஆக்சஸ் பண்ணிடும் இந்த கோம் கிளாஸுக்குள்ளே வேறு ஏதாவது அதாவது இந்த பேக்கேஜுக்குள்ளே வேறு ஏதாவது ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருந்தால் நீங்கள் உங்களால் கால் பண்ணிக்க முடியாது ஆனால் அப்படி யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் இந்த ஸ்டார் மார்க் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் இதை விட அது கொஞ்சம் கூடுதலான டைம் எடுக்கும் கம்பேர் பண்ணும்போது ஸோ நான் நீங்கள் எக்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே ப்ரிண்ட் அண்ட் கொடுத்துட்டு நான் என்ன செய்ய போகிறேன் என்ன ஸ்ட்ரிங்கை பாஸ் பண்ண போகிறேன் ID so plus பண்ணிட்டு this dot id comma name this dot name and select கொடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ இப்போ நான் இதை கொடுத்து டிஸ்பிளே பண்ணிட்டேன் பர்ஃபெக்ட் இப்போ பாருங்கள் என்ன நடந்திருக்குன்னு சொல்லி ஸோ டிஃப்ரெண்டான நேம் ஸ்பேஸஸ் இருக்கும்போது அந்த நேம் ஸ்பேஸை கால் பண்ணுறத நம்ம பார்த்தோம் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்கிறேன் கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணி நேம் ஸ்பேஸஸ் கால் பண்ணுறத பார்த்தோம் இப்போ பாருங்கள் இங்கே ரன்னு சொல்கிற இந்த கிளாஸுக்கு எந்த நேம் ஸ்பேஸும் இல்லை ஆனால் நாம் என்ன செய்யணும் இந்த ஆப் கிளாஸ்ன்னு சொல்கிற நேம் ஸ்பேஸை யூஸ் பண்ணும்போது தான் அதாவது அந்த நேம் ஸ்பேஸை இங்கே இம்போர்ட் பண்ணும்போது தான் நம்மளால் ஸ்டூடெண்ட்டை கால் பண்ணிடலாம் ஸோ பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டை டைப் பண்ணுறேன் இந்த நேம் ஸ்பேஸை ஆட் பண்ண சொல்லுது நான் கிளிக் பண்ணதும் மீலாக ஆட்டோமேட்டிக்காகவே எனக்கு ஆட் ஆகிட்டு பாருங்கள் ஸோ அப்போ நான் இந்த ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த ஸ்டூடெண்ட் மட்டும் தான் ஆட் ஆகிருக்கார் ஓகே இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் ஸ்டூடெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஈக்குவல் நியூ ஸ்டூடெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இங்கே நேம் கேட்குது பார் ஐடி கேட்குது ஒன் நேம் வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட் ஒன் ஸோ யாருமே நினச்சிக்க கூடாது ஸோ நீங்கள் ஐடி இந்த டாட் பண்ணிட்டு தான் ஒன் என்று கொடுக்கணும் அதே மாதிரி நேம் டாட் பண்ணிட்டு தான் அந்த டேட்டா கொடுக்கணும்னு சொல்லி யோசிக்க கூடாது இது ஆட்டோமேட்டிக்காக வேர்ச்சுவலாக உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுறது இது கம்பைல் வந்துட்டு நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற எக்ஸ்டென்ஷன் வந்துக்கிட்டு என்ன செய்யுது இதை உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டுது நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒன் கமா அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் ஒன் என்று கொடுத்தீங்கன்னா நான் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்த எக்ஸ்டென்ஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தீங்களாக இருந்தேன் நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அப்படி பார்க்காதாக்கள் அந்த வீடியோவை போய் பார்த்தீங்களாக இருந்தால் ஈஸியாகவே என்ன எக்ஸ்டென்ஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லி தெரியும் ஸோ அதை இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தீங்களாக இருந்தால் நீங்கள் டைப் பண்ணி முடிய உங்களுக்கும் இதை மாதிரி டிஸ்பிளே பண்ணும் ஸோ நீங்கள் மெனுவலாக நீங்களாகவே டைப் பண்ணிங்களாக இருந்த ஐடி டாட் ஒன் கமா நீம் டாட் அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் ஒன் என்று கொடுத்தீங்களாக இருந்தால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இரரை தான் கொண்டு வந்து காட்டும் ஸோ ஸ்டூடெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் டாட் டிஸ்பிளே என்று கொடுக்கேன் ஸோ இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஸோ எனக்கு இது ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு கம்பேர் ஆகிட்டு பாருங்கள் தேவையான கிளாஸஸ் கிளாஸ் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நமக்கு என்ன செய்துடுது க்ரியேட் ஆகிட்டது நம்ம ஏற்கனவே அழித்ததெல்லாம் க்ரியேட் ஆகிட்டது இங்கே பாருங்கள் ஐடியில் ஒன் அதே மாதிரி நேமில் ஸ்டூடெண்ட் ஒன் என்று சொல்லி எனக்கு பர்ஃபெக்டாகவே டிஸ்பிளே ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி தான் இங்கே நான் என்ன செய்கிறேன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நாம் டிஃப் இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ணது வந்துக்கிட்டு ஒரு யூஸராக அதாவது நம்ம ஒரு டெவலப்பராக நமக்கு தேவையான கஸ்டம்ஸ் பேக்கேஜ் வந்துட்டு நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டோம் ஏன்னா இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம்டா ஆல்ரெடி நாம் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்கிற அதாவது டிஃபால்ட்டாக வந்துக்கிட்டு நம்ம ஜெடிக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது வார அந்த பேக்கேஜஸையும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்குவோம் ஸோ பெக் இங்கே வந்துட்டு இம்போர்ட் கொடுத்துட்டேன் என்ன செய்கிறேன் ஜாவா ஜாவாக்குள்ள நிறைய சப் பேக்கேஜஸ் இருக்குது அதில் எனக்கு தேவை யூட்டிலிட்டி ஸோ யூட்டில் அதுக்குள்ளே நிறைய இருக்குது ஸோ இது அதில் வந்துட்டு எனக்கு என்ன செய்யணுமெண்டா ஸ்கேனர் கொடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ இப்போ நான் இதை ஏன் இந்த ஸ்கேனருங்கிறது யூஸ் பண்ணேன்டா ஒரு டேட்டா நம்ம கன்சோலருந்து வேண்டி எடுத்து நம்ம டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் என்று சொன்னால் நமக்கு இதை ரொம்பவே முக்கியமாக தேவை நான் ஏன் காமன் கிளாஸுக்குள்ளே எழுதியிருக்கிறேன் இதுக்குள்ளே எழுதிட்டோம் என்று சொன்னால் இங்கே நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் டேட்டாஸை வேண்டி எடுக்கிறதுக்குரிய ஃபங்க்ஷன் அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம நமக்கு தேவையான இடங்கள்லாம் நம்ம என்ன செய்துக்கலாம் இந்த மெத்தடை கால் பண்ணிக்கலாம் திருப்பி திருப்பி நாம் இந்த பேக்கேஜஸ் இம்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது சரிங்களா ஸோ நான் என்ன செய்கிறேன்னு பப்ளிக் என்று கொடுத்துட்டேன் ஸ்டெட்டிக்னு சொல்லி கொடுத்ததுக்கப்புறம் வாய்டுன்னு சொல்லி கொடுக்கன் கொடுத்துட்டு இன்புட் என்று சொல்லி நேம் கொடுத்துக்கிறேன் அதுக்கு சரிங்களா இல்லாட்டி கேட்
ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கணும் இந்த ஸ்கேனருக்குரியது ஸ்கேனர் இன்புட் அண்ட் நேம் கொடுக்கணும் அதுக்குரியது நியூ ஸ்கேனர் இங்கே என்ன செய்யணும் நம்ம டேட்டாஸை வேண்டி எடுக்க போகிறோம் ஸோ சிஸ்டம் டாட் இன்னு சொல்கிற இந்த நேமை வந்துட்டு இது இதை வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ என்ன செய்கிறேன்னு பாருங்கள் ஸோ இன்புட் டாட் ஓகே சர்வ் பண்ணிட்டேன் இன்புட் ஏன் நீங்கள் டிஸ்பிளே பண்ணதில்லை இங்கே டைப் பண்ணும்போது ஏன் டிஸ்பிளே பண்ணதில்லைன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் இதோட ஸ்டெட்டிக் மெத்தட் இது என்னது நான் ஸ்டெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ நான் ஸ்டெட்டிக் ஆப்ஜெக்டாக இருக்குது நான் என்ன சரி நீங்கள் ஸ்டெட்டிக் அண்ட் ஆட் பண்ணி விட்டேன்னு சொன்னால் எனக்கு எந்த ஒரு இஷ்யூவும் இல்லை இப்போது இன்புட் அண்ட் டைப் பண்ணக்க எனக்கு வரும் இங்கே பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் லைனுன்னு சொல்கிறேன் இதை யூஸ் பண்ணிங்களாக இருந்தால் உங்களுக்கு ரீட் பண்ணி தரும் ஆனால் அதுக்கு முதல் இந்த டேட்டாவை ரீட் பண்ணுறதுக்கு முதல் என்ன டேட்டா அவருக்கு வேணுமுங்கிறத நாம் இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணிக்கணும் ஸோ நான் என்ன சரி சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்லாம் நீங்கள் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதுக்கு பதிலாக அவுட் டாட் பிரிண்ட்ங்கிறது தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் பிரிண்ட் எல்லாம் யூஸ் பண்ண என்ன செய்யும் ஒரு லைனில் நம்ம கொடுக்குற மெசேஜை பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த லைனில் வந்துட்டு கீசர் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அப்படி இல்லாமல் அதே லைனில் நம்ம கொடுக்குறது இப்போ என்ட்ரு த நேம் அண்ட் கொடுத்து கீ அதுக்கு பக்கத்துலேயே கீசர் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கணுமாக இருந்தால் கண்டிப்பாக நம்ம என்ன செய்யணும் இப்படி தான் பிரிண்ட் தான் யூஸ் பண்ணணும் பிரிண்ட் எல்லன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது நியூ லைனுக்கு வரது யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ நான் இங்கே ரீட் பண்ணுற டேட்டாஸ் வந்துட்டு நான் என்ன செய்கிறேன் ரிட்டர்ன் பண்ணி விடுறேன் சரிங்களா ஏன் நீங்கள் எரர் காட்டுதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரிட்டர்ன் பண்ணுறேன் என்ன டேட்டா டைப் பண்ணால் நீங்கள் ஹோவ் பண்ணிக்கிட்டோ அவங்களால் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்க முடியும் இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்துட்டு நமக்கு ஸ்ட்ரிங்கை ரிட்டர்ன் பண்ணணும்னு சொல்லி ஸோ அப்போ ரிட்டர்ன் பண்ணணுமாக இருந்தால் கண்டிப்பாக இங்கேயும் நம்ம என்ன செய்யணும் என்ன டேட்டா டைப்பை ரிட்டர்ன் பண்ணுமோ அந்த டேட்டா டைப்பை நம்ம கொடுத்துருக்கணும் ஸோ இப்போ நான் அதை டிஸ்பிளே பண்ணிட்டேன் பர்ஃபெக்ட் இங்கே நான் என்ன செய்ய போகிறேன் ஒரு டேட்டா வந்து வண்டி எடுக்கிறேன் ஸோ ஸ்ட்ரிங் டேட்டா டைப் கொடுத்துட்றேன் கொடுத்துட்டு ஆல்ரெடி நம்ம இங்கே எக்ஸை வந்துட்டு இன்க்ளூட் பண்ணலை இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் எக்ஸ் டைப் பண்ணதும் எனக்கு இங்கே எதுவுமே டிஸ்பிளே பண்ணலை நான் என்ன செய்கிறேன் அதுக்குரிய இம்போர்ட் ஃபங்க்ஷன் கொண்டு வரேன் இம்போர்ட் என்ன செய்கிறேன் இங்கே வந்துட்டு நம்மட காமன் கிளாஸ் கொடுத்து டாட் பண்ணி இங்கே நம்ம எக்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஸ்டார் மார்க் கொடுக்கலாம் நான் இப்போதைக்கு எக்ஸை நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ கொடுத்துட்டு இங்கே என்ன செய்கிற டாட் கேட் சாரி என்ன நேம் கொடுத்துருந்தோம் கேட் இன்புட்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தோம் கெட் இன்புட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ என்ன ரீசன்ஸ் இங்கே எரர் காட்டுதுன்னா நான் இங்கே கொடுத்துருக்கிறதும் ரெண்டுமே எக்ஸ் கொடுத்துருந்ததால் நான் நீங்கள் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் சிஹெச்ன்னு சொல்லி கொடுக்கேன் சாய்ஸ்ன்னு சொல்லி கொடுக்கேன் ஸோ சாய்ஸ் என்று கொடுத்தேன்னு சொன்னால் இப்போ எனக்கு அந்த எரர் காட்டாது இப்போ பாருங்கள் ஸோ கேட் இன்புட்னு சொல்கிற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறேன் இங்கே டூ யூ வாண்ட் டு டு யூ வாண்ட் டு சி தி ஸ்டூடெண்ட் டீட்டெயில் அண்ட் சொல்லி ஒரு மெசேஜ் வந்து கேட்கணும் சரிங்களா ஸோ ஸ்டூடெண்ட் டீட்டெயில் வந்துட்டு நீங்கள் வியூ பண்ண போகிறீங்களான்னு சொல்லி ஒரு மெசேஜ் வந்து கேட்கணும் அது தார மெசேஜ் வந்துட்டு என்ன செய்யுமான்னு சொல்லி பார்த்தீங்களா இருந்தால் நமக்கு இந்த சிஹெச்சுக்குள்ளே போய் ஸ்டோர் ஆகும் சரிங்களா ஸோ அப்போது சிஹெச்சுக்குள்ளே ஸ்டோர் ஆனதும் நான் ஆல்ரெடி இஃப் கண்டிஷன்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கேன் நான் என்ன சார் இஃப் கண்டிஷனில் கொடுத்துட்டோம் சிஹெச் டபுள் ஈக்குவல் ஒய்யா இருந்தால் அதாவது எஸ்ங்கிறதுக்கு ஒய் என்று கொடுத்துருந்தாராக இருந்தால் ஸோ அதை டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம் இங்கே பிராக்கெட்டுக்குள்ளே எஸ் ஓர் நோங்கிறத நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஸோ கொடுத்தா அவருக்கு ஈஸியாக விளங்கும் நாம் எஸ்ங்கிறது கொடுத்தா தான் இது வேலை செய்ய முடியும் நான் இதை அப்படியே கட் பண்ணி கொண்டு வந்து இதுக்குள்ளே போட்டுருக்கேன் இல்லாட்டி எல்ஸ்ன்னு சொன்னால் நம்ம என்ன செய்யலாம் இந்த எக்ஸுக்குள்ளே இருக்கிற ப்ரிண்ட் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி பாய் என்று சொல்கிற ஒரு மெசேஜை நம்ம கொடுத்துக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இப்போது பர்ஃபெக்டாகவே வந்துட்டு நம்ம எல்லாமே செட் பண்ணிட்டேன் ஸோ ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதாவது ஆல்ரெடி இருந்ததை நம்ம கிளியர் பண்ணிவிட்டு அவுட் போட்டேன் திருப்பி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோன்னு பாருங்கள் ஸோ இப்போ நம்மகிட்ட ஒரு இன்புட் வந்து கேட்க பாருங்கள் இங்கே இந்த இடத்த நமக்கு கீசர் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு டூ யூ வாண்ட் டு
ஃபாஸ்ட்டாகவே வேலை செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் நான் என்ன செய்கிறேன் கண்ட்ரோலோட இப்போ நான் இதில் வச்சுட்டு கண்ட்ரோலோட ஷிஃப்டோட சிஏ ப்ளஸ் பண்ணுறேன் விண்டோஸ் யூஸராக இருந்தால் இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்கள் நான் என்ன செய்கிறேன் ஜாவா சி ரன் டோட் ஜாவா அப்படின்னு சொல்லி ரன் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் கம்பைல் ஆகிட்டு தி ஜாவா ரன் என்று கொடுக்க நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ எனக்கு இங்கே கேசர் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு டூ யூ வாண்ட் டு சி த ஸ்டூடெண்ட் டீடெயில் என்று கேட்குது நான் எஸ் கொடுத்து என்டர் பண்ணதும் ஓ ஓகே ஸோ லெட் சி என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஓகே சிஹெச் வைவா வையாக இருந்தால் நமக்குரிய இது டிஸ்பிளே ஆகணும் ஸோ டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே போகிறேன் ஓகே ஸோ என்ன டிஸ்பிளே என்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் இங்கே சிஹெச்சுக்குள்ளே வந்திருக்குன்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம் எக்ஸ் டாட் பிரைண்ட் சிஹெச்சுக்குள்ளே என்ன டேட்டா வந்திருக்கு ஆக்சுவலாங்கிறத நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ நான் திருப்பி இதில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ஒருத்தர் நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இங்கே டேட்டாஸ் இன்புட் பண்ண விடு இதில் நான் திருப்பியும் கன்சோலில் கொடுத்துக்கிறேன் ஜாவா சி ரன் டவுட் ஜாவா ஜாவா ரன் ஸோ கொடுத்து என்டர் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் ஸோ எனக்கு இங்கே டீட்டெயில் வந்து டிஸ்பிளே ஆகக்கூடிய மாதிரி இருக்குது நான் என்ன சரின் வை கொடுத்து என்டர் பண்ணுறேன் ஸோ வைங்கிறது வந்திருக்கு பட் ஏதாவது ஸ்பேஸஸ் கொடுப்பட்டுருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது ஓகே ஸோ ஜாவாவில் சாரி ஜாவாவில் வந்துட்டு நீங்கள் ஈக்குவல் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க டஸ்ட்ரிங்குக்கு டாட் ஈக்குவல் என்று சொல்கிற ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணணும் சரிங்களா ஈக்குவல் சென்ஸ் சொல்கிற ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணணும் இதுவே நீங்கள் நம்பர் இருந்தால் எந்த ஒரு இஷ்யூவும் இல்லாமல் நீங்கள் அதுவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் இப்போ பாருங்கள் இப்போ பர்ஃபெக்டாகவே வேலை செய்ய மாதிரிட்டு ஸோ சிம்பிள் பாருங்கள் சிஹெச் ஈக்குவல்ஸ் என்று சொல்லி கொடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ நான் கண்ட்ரோலோட ஷிஃப்டோட இது நமக்கு தேவை இல்லை இனி வேலை செய்ய மைனோ தார் ஸோ காப்பி பண் டிலீட் பண்ணி விட்டேன் கண்ட்ரோலோட ஷிஃப்டோட சி கொடுத்துட்டு ஜாவா சி ரன் டோட் ஜாவான்னு சொல்லி கொடுக்கேன் ஸோ கம்பைல் ஆகிட்டு ஜாவா ரன் யூஸ் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் வாய் கொடுத்ததும் எனக்கு ஒன் ஸ்டூடெண்ட் அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் நேம் வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட் ஒன் என்று சொல்லி டிஸ்பிளே ஆகிட்டுது இதுவே நான் நோ கொடுத்துனாக இருந்தால் பாருங்கள் பாய் என்று சொல்கிறது எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகிட்டுது ஸோ இப்போ நமக்கு ஃபர்ஃபெக்டாகவே வந்துட்டு இந்த கோடிங்ஸ் வந்துட்டு வெளியில் செய்து ஸோ நீங்களும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது இன்னும் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் தேங